ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഡെക്കപേഷ് ആർട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് സർഫേസിൽ മാത്രമല്ല വുഡൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കപേഷ് ടിഷ്യൂസ് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതായത് വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തൊരു ബോട്ടിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ആക്രലിക് കളറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കോട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണേ കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം അടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെച്ചു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെക്കുപേഷ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഷോപ്സിലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഡിസൈൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് കീറിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ വെള്ളമൊന്നും നനയ്ക്കാതെ തന്നെ പതുക്കുക അത് നമുക്ക് കീറിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഡെക്കുപേഷ് ആർട്ടിൽ നമ്മൾ സിസർ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഡിസൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറില്ല അതെങ്ങ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിലേക്ക് കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നനച്ചോ നമ്മളിത് കീറിയെടുക്കുന്നത് ഈ ടിഷ്യൂന് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാവും അതായത് മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ്റെ ലെയറും താഴെ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വലിയ പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പൂക്കളും കൈ വെച്ച് തന്നെ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈയൊരു ആർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈന് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മോട്ട് പോട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യാം അതായത് ഫെവിക്കോൾ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഫെവിക്കോൾ ടു സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വൺ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയർ മാറ്റിക്കളയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ബോട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്കത് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പിക്ചർ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫെവിക്കോളിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ അതൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കുറേശ്ശെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചർ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ എഡ്ജും
നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്ന വലിയ ഫ്ലവേഴ്സും ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സും ആ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതുപോലെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് ആയിട്ട് രണ്ട് കോട്ട് വാനിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു വർക്കിന് ഗ്ലേസിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ടിഷ്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എനിക്കിവിടെ വാർണിഷ് അവൈലബിൾ അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പുറത്ത് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസോ പൊട്ടി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡെക്കർ പീസായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു